exigimos a la señora ministra un cambio de autoridades, porque con esas autoridades vemos que no tenemos solución alguna a nuestros reclamos y tampoco vemos una adecuada gestión para poder mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Buenos días, esto, estimado. Un saludo ¡Exitosa! fraterno de nuestra organización sindical, el Sindicato de Trabajadores de Senasa. Mi nombre es Mirna Altamirano Ochaca, secretaria general. ¿Qué razones ha llevado a que tomen la decisión de paralizar, señora Altamirano? Bien, la principal es el, el caso omiso a nuestros reclamos, a nuestro pliego 2019. Pliego 2019 que fue presentado eh, precisamente en el año 2019 y que en trato directo y trato de conciliación no fue escuchado y tampoco teniendo ninguna contrapropuesta de solución alguna. Uh -huh. ¿Qué en nuestro pliego 2019 yeah. nosotros estamos ¿no? solicitando Eso. un aumento de remuneraciones, uh -huh. dado que desde el 2010, que gracias a una huelga también, Salió un decreto supremo, la 098-2010, con una escala remunerativa, ¿no? Uh -huh. Desde ese año hasta la actualidad, ningún jefe nacional ni los directivos han hecho gestión alguna para mejorar estas remuneraciones de nuestros compañeros. Y es por eso que ante la negativa de estas autoridades es que nos hemos visto obligados a salir a las calles y tener esta medida de lucha que es nuestra huelga indefinida a nivel nacional. Y ustedes a través de los medios han visto la posición que tienen nuestros compañeros, que ellos obligados por la negativa del jefe nacional y sus directivos es que estamos en esta situación. Mm. Una de las cosas que llamó la atención el día de ayer, una de las medidas ha sido el tema del cierre de la frontera Perú-Chile por trabajadores de Senasa el día de ayer. Cuéntenos de esto, por favor. Así es, estimado. Cuando uno agota la vía diplomática, la vía de la conversación, la vía del diálogo, no queda otra que manifestarse de una u otra forma. Mm. Y miren el impacto ¡Exitosa! que ha ocasionado. Cerrar las vías. Somos profesionales, somos personal técnico calificado, pero también nos obligan a tomar medidas extremas. Medidas extremas que se hubieran evitado en su momento si estas personas no se hubieran atendido y hubieran solucionado el problema. Uh -huh. Ha habido acción el día de ayer por parte de la Policía Nacional de Perú y los carabineros de Chile. De Chile. Eh, incluso me parece que ha habido eh, bombas lacrimógenas, algunas cosas de este tipo. ¿Van a continuar el día de hoy con esta acción de protesta? Entiendo que cabe la posibilidad que trabajadores de Senasa, por ejemplo, de Moquegua u otras partes del sur, eh, se sumen a la acción eh, en la zona fronteriza de Tacna. ¿Esto es posible? ¿Se ha evaluado esto, señora Altamirano? ¿Va a ocurrir? Esto, mi estimado, ya las bases de Moquegua, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, están reforzando la frontera de Puno. Asimismo, Puno. otras bases están también reforzando la frontera de Tacna. Uh -huh. Acá, a Lima, ha llegado las bases de Huancabelica, Junín, Ayacucho, Brae, las provincias de Lima, Santa Rosa, Cañete, Asia, Guaral. ¿Por qué? Porque hemos tomado conciencia que es la única forma para que estas autoridades hagan caso a nuestro pliego de reclamos. Y también, de una vez por todas, exigimos a la señora ministra un cambio de autoridades porque con esas autoridades vemos que no tenemos solución alguna a nuestros reclamos y tampoco vemos una adecuada gestión para poder mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Señor periodista, yo le invito a usted que visite los CTDs de las fronteras, donde no contamos ni siquiera con servicio higiénico, no contamos ni con las mínimas condiciones ¡Exitosa! para que un trabajador desempeñe sus labores. Pero sin embargo se jactan de ser... no de tener un dos buenos laboratorios. Claro, lo tienen buenos laboratorios, pero acá en Lima, no, eso no se refleja en las provincias, eso no se refleja no, en los CTD, donde, son, donde están hacinados, compartiendo ambientes de 4 por 4, 3, 4, 5 personas. ¿Alguna autoridad de Senasa o alguna autoridad del gobierno central le ha tocado la puerta a la, a la, al sindicato para intentar conversar, dialogar? 
¿Alguna reunión en las últimas horas a propósito de esta huelga indefinida? Le comento, nuestra, nuestra medida de lucha estuvo programada para el 26 de septiembre. El 26 de septiembre iba a iniciar nuestra huelga de lucha. Pero gracias a la intervención de la señorita ministra Jenny Ocampo, quien solicitó un tiempo prudencial para hacer suya la problemática y lograr alguna alternativa de solución, es que nosotros de esta huelga del 26 la hemos postergado hasta el 24, que ayer, ayer inició nuestra medida de lucha. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ministra ha logrado que el mes aperture una bonificación, pero uh -huh. es una bonificación única. Uh -huh. Nosotros necesitamos no un aumento que sea mensual, que en algo ayude la canasta de nuestros trabajadores. Es mentira cuando el señor Quevedo menciona ¿no? que van a ganar más de seis mil soles. Le, para muestra un botón, un auxiliar en este momento gana mil soles. Un congresista se queja de que quince mil no le alcanza para vivir adecuadamente. Y dígame usted, un auxiliar con mil soles, mm. ¿puede Exitosa. tener una vida digna? Mm. Desde ahí nomás partiendo, usted vea las remuneraciones que se tienen en Senasa. Y después de 10 años, que esos tres mil ni siquiera van a compensar todo el abandono que se ha tenido a esos trabajadores. O sea, la propuesta del Pero gobierno es un, la propuesta del gobierno es una especie de bono extraordinario de mil setecientos y cero y nada más. Ayer, por ejemplo, nos comunicaron que se aumentaba ¿no? a un bono de dos mil soles por única vez. Por única vez, ok. Y, y también trabajar un pliego 2023, ¿no? donde se pueda ver alternativas de, de, de mejoras, ¿no? Uh -huh. Pero ¿quién nos garantiza que ese pliego 2023 sea trabajado coordinadamente y que al momento de llegar al trato directo no se ha observado si son las mismas autoridades los que nos han llevado a este momento mm. son las mismas autoridades por las okay. cuales nosotros nos encontramos en huelga ok, señor Altamirano, ¿y qué pasa ahora mismo con la eh, digamos con el tema de la sanidad agraria? nadie está estableciendo control de sanidad agraria en el Perú porque las exportaciones no paran, porque el asunto de distribución de recorridos en mercados de estos productos agrarios y pecuarios está por supuesto todavía sigue eh, no para. Na, ¿Nadie está ejerciendo ese control hoy en el país? Lamentablemente, hemos tenido que paralizar nuestras actividades. Nosotros somos un país autoridad en sanidad agraria. Somos, a esto, hemos aportado más de 6 mil millones de ingresos al país gracias a las exportaciones. Uh -huh. no, somos un país que vela por el ingreso... No, para evitar el ingreso de plagas y enfermedades. Uh -huh. Nosotros somos vigilantes de la cito... Pero sin el control de ustedes no hay forma de exportar, de ¿verdad? Pero, sin, sin el control de ustedes no hay forma de exportar. Sin el trabajo nuestro Exitoso. no hay forma. Okay. Y es más, se pone en peligro al país de que alguna plaga Seguro. o enfermedad ingrese. Okay. Pero no es por responsabilidad de los trabajadores. Muy bien. Es responsabilidad de las autoridades de turno. Gracias. Mirna Altamirano. Eh, secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Senasa. Senasa está en paralización y su paralización es indefinida y no tiene visos de solución. 